Siguro ang kulang nilang sa akin as Luna, Rampadora ng Hong Kong. Welcome to my channel. Yes, guys, and before to start this vlog, I want to say thank you everyone for continuing support and love to my channel. Thank you, thank you so much from the bottom of my heart. I love you all. So, before to start this vlog, um, to disclaimer, uh, hindi po ako nagmamayabang sa video ito. Gusto ko lang siyang i-share sa aking mga kapo, OFW, kapo po, mga DH na saan mang sulok ng mundo. Gusto ko lang silang bigyan ng um, ma-inspire sa aking uh, story guys. Yes, um, hindi ko po ito pinagmamayabang. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo yung fruit ng aking hard work. Yan. For um, 11 years, yes, 11 years na po akong nagtatrabaho as DH. Um, Ang dami ko na pong napuntahan na bansa guys. Um, una po, napunta, kapunta na po ako sa UAE. And then, next sa Qatar. And then, next sa Kuwait. Saudi Arabia and last here in Hong Kong. Yes. And, um, gusto ko lang siyang i-shortcut guys, kasi kung pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang lahat-lahat, baka haba ng haba ang video, and I want to insert a picture somewhere to my screen while I'm talking, paano paano ko naitayo ang business na yan. So, yan. Uh, gusto ko lang kayong ano guys, na kahit po, gaano kaliit ang ating sahod um, pwede, pwede, pwede po tayong magsimulang magnegosyo sa akin lang kasi ang nangyari nagiging malaki lang ang aking simula ng aking negosyo kasi uh, nagtayo pa ako ng sarili kong uh, building yun, nagtayo pa ako ng sariling building, gumastos po ako ng sa building ko lang gumastos ako ng 150k thousand pesos yun, um, and then sa mga permit pa. So, ang nagiging ano ko lang, ang nagiging um, capital ko lang talaga sa pag-open ng business ko is ano lang, um, I think, hindi ako nagkakamali, 55k pesos. Yun. So, laki lang kasi ako because of my mom, ang galing niyang humawak ng pera. Ang mama ko talaga guys is sobrang napakakuripot. As in, kuripot talaga. Kung may kuripot pa sa lahat ng kuripot, yun na po yung mama ko. Ang galing niyang humawak ng pera, sobrang kabaliktara naman sa akin na sobra din akong magasto. Sobrang waldas talaga ako. As in talaga. Yan. So, uh, ano lang po, Kahit po gaano kaliit ang ating sahod, pwedeng pwede po tayong magsimula. Nasa sa atin po yan. Ka, halimbawa ako, na-invest ko kasi yung uh, business na yan nung nasa Middle East pa ako. Kasi ang kagandahan kasi sa Middle East guys, uh, walang day off. Hindi ka makakagastos kasi libre lahat. Andiyan na yung pagkain, lahat-lahat ng needs mong pambahay. Andiyan na lahat ang amo mo na ang nagpo-provide yan. Unlike po kasi dito sa Hong Kong, bumibili kami, may day off kami, magastos sa labas. Yan, magastos talaga sa labas. So, na-invest ko ang negosyo niyan while nasa Middle East ako. Kasi ang kagandahan sa Middle East, kahit maliit ang sahod, hindi mo siya mabababawasan. Although may mababawas man ang iba sa mga loads, ganyan, pero halos po 95% napupunta po yan sa pamilya kasi nga um, wala ka namang gagastusin andiyan na lahat pagkain lahat-lahat di ba so nung nasa Middle East ako ang galing kasi humawak ng pera ang nanay ko 
siya po ang naghawak ng lahat ng pera kaya kaya na itayo ang negosyong yan so until now until now uh, nag-aano pa nag uh, nagraran pa rin ang aking business so sabi kasi ng mama ko gusto ng mama at papa ko na umuwi na ako at ako na ang mag-manage ng business ko parang ayoko pa kasi nga <laughs> ang inaano ko sa kanila ayoko diyan kasi nga feeling ko, pag nasa Pilipinas ako, parang, parang tatanda ako bigla na ewan ko, parang malo siyang na ewan. Parang ayoko pa. But siguro for now, kasi nagbavlog na ako, gusto ko na rin mag full time blogger. Gusto ko kasing mabalikan lahat yung mga nunonood. Yan kasi Um, parang nakukonsensya ako na hindi ko sila mabalikan agad-agad. Kasi nga, alam nyo naman, may work ako. Priority ko talaga ang aking work. Yan, ka kaya hindi ko kayo mabalikan. That's why siguro I'm planning na mag, mag for good na lang. As, uh, instead of uh, mag-apply ako ng Canada, I'm, flying, uh, I'm planning to for good. And focus na lang ako sa blogging and ako na lang ang magmamanage ng aking negosyo. Yun. Um, yun guys, kasi nga, um, hindi naman hindi ko kasi, hindi ko plan na magtagal po sa abroad. Ayoko, ayoko. Yung may nakikita ako dito sa Hong Kong na 60 years old, 50 years old, 55 years old, 65 years old, guys. Grabe. Andito pa rin sila sa Hong Kong nagtatrabaho. Para bang, ay, hindi ko kayang ganun eh, na yung edad na yan, ah, andito pa rin sa Hong Kong. Ayoko. Ayokong ubusin ang aking lakas dito, guys. Kasi gusto, syempre, gusto kong, gustong gusto ko rin makasama ang aking mga anak. Yun. At saka, um, sa mga kapwa ko DH, kahit po gaano kaliit ang ating sahod, nasa sa atin yun kung paano natin i-handle, paano natin i-manage ang ating pera, ang ating uh, sahod. Kasi ang sarap umuwi ng Pilipinas na may nakikita ka na sa pinagpaguran mo, sa pinaghihirapan mo, sa mga luha, yan, sa mga lungkot, sa mga homesick, makikita mo yung fruit of your hard work. Yan. Kasi nga, um, la, hindi po tayo forever dito sa abroad. So, I challenge all my co-DH co sa mga kapwa ko OFW na habang may panahon pa kayo guys, um, start na kayo. Kasi, Um, kahit sa maliit na kapital, kahit sa maliit na pera, pwedeng-pwede kayong magnegosyo. Um, uh, ano lang, yung, do, ayusin nyo lang sa pagdala kasi nasa sa pagdala niya ng negosyo natin kung paano natin dalhin ang ating negosyo at paano siya uusbong, paano siya lalago at paano mag-success mag yan sa, su, sa mga susunod na taon or araw. Yan. Yun guys, uh, wag nyong ubusin ang lakas nyo po dito sa abroad kasi um, ang hirap na uh, uubusin nyo ang inyong lakas sa abroad. So, yun, um, simulan nyo na ngayon na kahit pagaano kaliit ang sahod natin, simulan nyo na ngayon na yun. Kasi, at saka marami pong may nang, magtatanong po sa akin kung may bahay ako. Wala po akong sariling bahay kasi po ang aking mga magulang ay may sarili na po silang bahay. Ang sabi po ng aking mama kasi since ikaw lang nag-iisang babae wala namang ibang magmamanage yung bahay kung kung wala na kami. So ikaw lang yon So siguro ang kulang nilang sa akin asawa. <laughs> so charing lang. Napakaswerte siguro niya sa akin guys. No? Char. <laughs> yun and Thank you for watching guys. Sana na-inspire ko ang aking mga kapwa OFW. Kapwa ko DH. Sana na-inspire kayo sa video ng to. Um, huwag niyong isipin na hindi mo kaya. Kayang-kaya mo yan. Kahit gaano kaliit or kalaki ang iyong sahod. Kayang-kaya mo yung simulan ngayon na. Yan! And thank you for watching guys. Kung na-inspire ka sa video ito. Please give me a thumbs up and If you did not subscribe to my channel, please consider subscribe guys and click the notification bell para updated ka every time na may upload ako. So, sa mga nag-aabang po ng video ko about how to apply DH here in Hong Kong, abangan nyo yan on my next vlog. Ayun na po ang i-upload natin. And on my Saturday sa aking day off, yun na, may gagawin na po ako, i-interviewin po dito sa Hong Kong para direct na po kayong pumunta po dito sa Hong Kong. Yes, guys, and thank you for watching. I love you all. Bye, everyone. Good night. God bless us all. Bye. Mwah, 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 mwah.